ओके दिस इज़ द प्रोसीजर तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स हैं चार पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं दीज आर द फोर पॉइंट्स विच इज इन्वॉल्व इन द रिंगिंग टेस्टिंग द फर्स्ट पॉइंट इज द कास्टिंग एंड सस्पेंडेड द एयर क्लीन एयर एंड फ्रॉम द ऑल साइड ऑफ द फर्स्ट ऑफ द जिस प्रोजेक्ट की हमें कास्टिंग या डिफेक्ट चेक करना रहता है उसको हम क्या करते हैं कि सारे तरफ से उसकी जो है क्लीन uh, कर लेते हैं एयर से या फिर वाटर से वॉट एवर वी हैव जस्ट यूज टू क्लीन द कास्टिंग डिफेक्ट्स राइट एंड द सेकेंड पॉइंट इज एंड द सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज द कास्टिंग इज द स्ट्रक जेंटली विद द हैमर हैमरिंग करते हैं बेसिकली आपको बस इतना समझना है रिंगिंग टेस्ट में कि होता ये है रिंगिंग टेस्ट में कि हमारा जो डिफेक्ट है इफ़ यू इफ़ इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन द एनी प्रोडक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेकिंग द साउंड साउंड प्रोड्यूस बाई द हेल्दी वन एंड द डिफेक्टिव वन इफ डिफेक्टिव वन रहेगा और हेल्दी वन रहेगा तो दोनों के साउंड में जो हमारे ईयरफोन्स अगर हम कान से सुनते हैं या फिर ऑपरेटर अपने ईयर से सुनता है या फिर अगर ऑपरेटर ईयर से नहीं सुनता है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सुनता है तो उससे क्या होता है हमें ये मालूम चल जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंस आता है दोनों के साउंड में तो हमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमें मालूम चल जाएगा कि किस में डिफेक्ट है बट बेसिकली वी हैव टू नो द मतलब साउंड हमें पता होना चाहिए कि हेल्दी वन का साउंड क्या होता है और अनहेल्दी वन का साउंड क्या होता है ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं है हेल्दी वन का साउंड क्या है तो फिर हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो मेडिटेशन ये होता है हमारा टेस्ट एवरी टेस्टिंग हैविंग सम लिमिटेशन तो लिमिटेशन आर हैमर टेस्ट इज इफेक्टिव वनली वेन देर आर लार्ज डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग कीप इन माइंड इट इज़ वनली वैलिड इन केस If any product which is having the large defects, not not suitable for the small defect or hidden hidden defect, it is basically hidden uh, suitable for the large defect. The first condition limitation is 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 this. Second one is it is not suitable to detect small defects. It is clear now. If uh, it is only suitable for the large defect, then it means the small defect के लिए ये suitable नहीं है. As it will be very difficult to differentiate. between the uh, sound quality of the produced by a healthy casting from the sound produced by the from the casting having very small defects it's very difficult to find out the ki hamara kya healthy one se jo large defect ho usse kaisa sound hai just we discuss we discuss just just we discuss uh, in the procedure so these are the limitation to my direction it is the uh, this is the this is the complete about the ringing test and the hammer test so what are the ringing test and what is the hammer test if i i hope आपको समझ में आ गया होगा यू अंडरस्टैंड वेरी वेल वट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल वट इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड वट इज़ द रिंगिंग टेस्टिंग एंड वट इज़ द प्रोसीजर एंड वट आर द लिमिटेशन विच इज इन्वॉल्व इन दू रिंगिंग टेस्टिंग राइट नाउ द चॉक टेस्ट चॉक टेस्ट या फिर ऑयल वाइटनिंग टेस्ट या फिर ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन तो माई डी स्टूडेंट चॉक टेस्ट इज ऑल्सो ऑल्टो ऑल्सो नोज नोन या फिर ऑल्सो आर्स इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन विद द अदर नेम लाइक ऑयल ऑयल वाइटनिंग टेस्ट या फिर ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन तो डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन चॉक टेस्ट एंड ऑयल वाइटनिंग और फिर ऑयल एंड वाइटनिंग इंस्पेक्शन बोथ आर द सेम राइट तो वट इज द चॉक टेस्ट ऑयल एंड वाइटिंग इंस्पेक्शन कैन बी सेड एज द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ वर्म पेनिटेड वेस्ट इंस्पेक्शन इन लेट फोर्टीन फोर्टीन सेंचुरी दिस टेक्निक वॉज यूज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ वेरल वोट एक्सेल व्हील्स कपल्स एंड लोकोमोटिव पार्ट्स द मेथड इन वॉल वन यूज फॉर ऑफ एंड ऑयल यूजली मेडर टैंक lubrication oil to find surface defect basically we have used the chalk test in the railway field for what for checking the defects in the railway road axle wheels couples and logo locomotive parts basically we have to know you have keep in mind the chalk testing is basically used for the railway railway used right so this is the this is uh, this is what chalk testing we know and what is the procedure the first is procedure a dark heavy oil is diluted with the kerosene stored in large tanks and the part to be inspected is submerged in the oil bath yahan se suniye ki ek dark jo hai heavy oil lete hain jo dilute hota hai with kerosene ke sath store karte hain kisi large tank mein and then the part to be inspected in submerged in the oil matlab jo jis part mein hamara kerosene aur ye jo hamara oil dilute oil lete hain उसमें जिस पार्ट के डिफेक्ट को फाइंड आउट करना रहता है उसको उसमें क्या करते हैं सम्मर्ज कर देते हैं मतलब डिप कर देते हैं दूसरा अप्रोप्रिएट डेल टाइम इज परमिटेड टू अलाउ द ऑयल मिक्सचर टू एंटर द डिफेक्ट्स 
तो कुछ डुवेल टाइम कुछ समय लेते हैं कुछ पल लेते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हम अलाउ कर देते हैं कि जो मिक्सचर होता है कैरोसिन का और जो हैवी ऑयल का वो क्या करता है कि जो हमारा डिफेक्ट्स होते हैं जहाँ जहाँ पे क्रैक सपोज हम लोग किसी पार्ट में क्रैक है तो वहाँ वहाँ पे क्या होगा वो एंटर कर जाएगा जो डिफेक्ट्स में तो डिफेक्ट्स में जैसे एंटर कर जाएगा हमें मालूम चल जाएगा डिफेक्ट्स है कि नहीं है किसी प्रोडक्ट में किसी मटेरियल में क्रैक है तो आफ्टर डैट द पार्ट इज रिमूव फ्राम द ऑयल बाथ एंड सर्फेस इज क्लीन प्रॉपरली टू रिमूव द एक्सेस हेयर आफ्टर डैट हम उस प्रोडक्ट को जिसको हमने उस मिक्सचर में डाला था उसको बाहर निकालेंगे बाहर निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे अच्छे से क्लीन कर देंगे ठीक है तो ये ये हमारा तीन प्रोसीजर है नेक्स्ट इज द सरफेस ऑफ द द सरफेस ऑफ द पार्ट इज नाउ वेटर कोटेड कोटेड विद अ फाइन कोटिंग चॉक पाउडर जिस मिक्सर में हमने डाला उसको जब हमने क्लीन करा तो जो हमारे डिफेक्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे कोटेड हो जाएंगे विद द फाइन कोटिंग चॉक पाउडर अ फाइन सस्पेंसन ऑफ चॉक पाउडर इन द एल्कोहल और कैरोसिन इज यूज फॉर दिस पर्पज द पार्ट इज देन लेफ्ट फॉर द सम टाइम सो डैट कैरोसिन इवोपोरेट डैट सी बात है जब हम कैरोसिन की मिक्सर में डालते हैं ना या फिर एल्कोहल की मिक्सर में जो हमारा हैवी ऑयल रहता है तो क्या किया सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इस प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट के बारे में डिफेक्ट हमको फाइंड आउट करना था वी वे डिग द या फिर हमने समर्ज कर दिया था उस डैट मिक्सर आफ्टर डैट आफ्टर सम टाइम आफ्टर डिवेल टाइम टेक इट टेक इट आउट साइड फ्रॉम द मिक्सर एंड देन clean the product and remove the excess uh, oil या फिर आफ्टर डैट क्या होता है कि जो पार्ट इज़ कोटेड विद द फाइन कोटिंग चॉक पाउडर से क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स रहते हैं बाहर जो हम पार्ट निकालते हैं करते तो उसको हम कोटेड कर देते हैं फिर हमने देख फिर हम उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं मौसम पर तो होता है क्या है कि इफ़ इफ़ कैरोसिन इफ़ यू यूज कैरोसिन और एल्कोहल तो दोनों क्या होंगे ना एट वोपोरेट हो जाएंगे ठीक है तो सिर्फ क्या बचेगा चॉक पाउडर बचेगा नेक्स्ट प्रोसीजर है इवोपरेशन ऑफ कैरोसिन लिप्स अ फाइन थिन वाइट पाउडर कोटिंग ऑफ द चॉक ऑन द सरफेस एंड द पार्ट इज देन स्ट्रक विथ मेलेट दिस कॉज इज द ऑयल ट्रैप इन द डिसकॉन्टीज टू कम आउट द ओजोन ऑयल लीव अ बैक ब्लैक इज स्टेन ऑन द चॉक कोटिंग सोइंग द प्रजेंस ऑफ द डिसकॉन्टीज द पार्ट The oil and the whiting techniques was continued until around 1940. नाइनटीन फोर्टी चालीस उन्नीस चालीस के अराउंड आफ्टर डैट इट वॉज स्लोली रिप्लेस बाई द मैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉर टेस्टिंग ऑफ द फेरो मैगनेटिक पार्ट्स पहले एक्चुअली जब उन्नीस सौ चालीस के बाद जब ये स्टार्ट हुआ था उन्नीस सौ चालीस के आसपास जो है हम यही यूज करते थे चार टेस्ट ही यूज करते थे बट यू एवरीबडी नो यू नो ऑल्सो कि आफ्टर सम टाइम टाइम टू टाइम 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 क्या होता है नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स 19 मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग टेक्निक्स आ गया तो अब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग टेस्टिंग आ गया मार्टिकल मैग्नेटिक पार्टिकल जब टेस्टिंग आया तो बेसिकली वो इट इज़ यूज टू चेक द डिफेक्ट्स इन द फेरो फेरो मैगनेटिक पार्ट्स तो हमारा क्या होगा इसको हमने रिप्लेस कर दिया बट बिफोर बिफोर मैगनेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इट 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 इज used to find out the defects in the railways parts right so next we use of the use of the visual inspection in the welding defect so my dear student so we the ye hamara complete kya ho jayega ringing testing pad liya hum logo ne hammer pad liya and then the procedure is chalk test pad liya so i hope ki aapko ringing test bhi samajh mein aa gaya hoga aapko chalk test bhi to samajh mein aa gaya hoga now move to the next topic that is the यूज ऑफ यूजल यू विजुअल इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग डिफेक्ट्स तो वॉट आर दिजुअल इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग डिफेक्ट्स और फर्स्ट वन इज द एस डब्ल्यू ए डब्ल्यू मतलब क्या होगा समर्स वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग स्टिक वेल्डिंग होता है अंडर दिस इनकम्प्लीट पैनिट्रेशन लैक ऑफ फ्यूजन अंडर कटिंग स्लेग इंक्लूजन एंड एंड द लास्ट इज पोरो सिटी दीज पॉइंट्स आर कम अंडर द एस डब्ल्यू ए डब्ल्यू स्टिक वेल्डिंग ठीक है द सेकेंड इज द ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग एंड थर्ड वन इज द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विथ अ सॉलिड कोर वायर अंडर द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग सम पॉइंट्स आर कम सच एज फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ पैनिट्रेशन एक्सेसिव पैनिट्रेशन विस्कर वायर्स लैक ऑफ फ्यूजन पोरोसिटी स्पेल्टर तो दीज आर द डिफेक्ट विच कम्स अंडर द समर्ज आर्क वेल्डिंग एंड एंड जो है एंड गैस मेटल आर्क वेल्डिंग दीज आर द डिफेक्ट्स विच 
which is produced by the welding and then the fourth one is the CWA with the flux wire where uh, used wire core cord wire to burn through chrome to high to low porosity gas pockets these are the these are the defect which is comes under the visual inspection and the, now what are the advantage of visual inspection it is very important actually every topic is very important because every topic is come under the equitive syllabus so हम कैसे बता सकते हैं कौन सा आएगा बट हाँ कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि विच टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ वाइट पॉइंट पॉइंट विद द पॉइंट ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो एडवांटेज ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन देर आर सब एडवांटेज ऑफ द विजुअल इंस्पेक्शन सच एज लेस कॉस्टली कैन बी ऑटोमेटेड इजिली रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी स्टोर्ड एप्लीकेबल टू एलमोस्ट ऑल मैथ मटेरियल इंस्पेक्शन ऑपरेशन इज सिंपल एंड क्वाइट इट्स मीन तो एडवांटेज इज फर्स्ट लेस कॉस्टली इसकी कॉस्टिक एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होगा ऑटोमेटिकली हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर डिफरेंस बिटवीन द मैनुअल एंड द ऑटोमेटेड तो ऑटोमेटिकली है तो इट्स वेरी ईजी थर्ड वन इज द रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी स्टोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता था पहले टाइम मैनुअली करते थे स्टोर नहीं कर पाते थे अभी क्या होता है हम ऑटोमेटिक होता है विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स वी स्टोर द डेटा of the inspection the fourth one is application to almost all material inspection basically with the help of automatic automatic techniques so mostly hum sare materials ko check kar lete hain defects ko jitne materials hote hain different types of material hote hain and the last one is the operation is simple and quick sabse most important due to this due to this operation is simple and quick due to this time is time bahut jyada save hoga the time saving increases a time is very important everybody know that then but there are some uh, limitation of visual inspection such as inspection is limited to some defects inspection is limited to some defects skilled inspection is required health health and eyesight of inspector is also an important issue indirect inspection is difficult to achieve okay what is the uh, what are the limitation the first one is inspection is limited to some defects okay तो कुछ प्रोडक्ट और कुछ मटेरियल के लिए जो हमारा इंस्पेक्शन होता है वो लिमिटेड होता है जो भी मैंने अभी हम लोगों ने कुछ लाइक प्रीवियस चॉक डेस्ट टेस्टिंग में और इनिंग टेस्टिंग में डिस्कस भी किया लिमिटेशन तो उसके किस कुछ प्रोडक्ट के लिए लिमिटेशन लिमिटेड होते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि जिस ऑपरेटर को लैक ऑफ नॉलेज हो लैक ऑफ नॉलेज हो तो वो क्या करेगा उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो वी मस्ट रिक्वायर्ड स्किल्ड ऑपरेटर ठीक है जो कि जो इंस्पेक्ट करता है तो स्किल्ड होना चाहिए उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए थोड़ा सा नॉलेजबल होना चाहिए अदरवाइज चीज़ें क्या होंगी इंस्पेक्ट करेगा और डिफेक्ट्स हमें अच्छे से फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे एंड थर्ड ऑन हेल्थ एंड आई साइड ऑफ इंस्पेक्टर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इशू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमारा कोई भी ऑपरेटर है तो उसकी आई साइड जो है सही होनी चाहिए सिक्स बाई सिक्स होनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को सही से रीडिंग ले सके अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है और हेल्थ तो हेल्थ तो खैर इंपॉर्टेंट होता है ये सब हर सारे फील्ड के लिए बस इस फील्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इंस्पेक्ट करना रहता है बहुत माइनर सा जो है डिफेक्ट्स होते हैं उसको हमको फाइंड आउट करना होता है एंड द नेक्स्ट वन इज इन डायरेक्ट इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट टू अचीव इन डायरेक्ट इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हमको डायरेक्ट इंस्पेक्शन करना पड़ता है तो तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ विजुअल इंस्पेक्ट तो माई डियर स्टूडेंट फाइनली एक्चुअली दिज टॉपिक्स कॉम अंडर द यूनिट नंबर वन विथ सलेबस गिवन बाई द एक्टिव तो आई होप आप लोगों को समझ में आना हो आया होगा तो वी हैव डिस्कस अबाउट द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड ऑल्सो डिफरेंस डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डी टी एंड एन डी टी एंड वॉट आर द एग्जाम्पल तो माई डियर स्टूडेंट एंड सम टॉपिक्स आर स्टिल लेफ्ट इन दूनिट नंबर फर्स्ट तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल प्रोवाइड the video about left, uh, those topic which is left from the still which which is left so on uh, i have already provided the notes a uh, complete notes of the ndt first unit first second third and fourth fifth you have the notes so go through the notes and uh, also follow this videos and if anybody have any doubt about any topic so feel free to ask me through the whatsapp or uh, mail or for comment below this video Definitely, I will provide the solution. So, we hope for the best. 
just waiting for the next video i will provide very soon thanks for the watching be safe thank you